When it's just you, well, times can be tough. Witam wszystkich, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka z serii Encyklopedia Tokenów. Dzisiejszym omawianym coinem będzie Genesis Vision. Genesis Vision Trust Management Platform. We bring traders, investors, brokers and exchanges together in a single decentralized network. Pamiętajcie, że posiadam swój kanał na portalu YouTube oraz Steamit, gdzie lajkując i komentując moje filmy, możecie bezpośrednio wspomóc mnie przy kontynuacji pracy nad tym kanałem. Nazwa mojego kanału na tamtym portalu to Ency Myślnik Kryptowalut. Zapraszam do zostawienia tam subskrypcji, a jeżeli nie wiecie na czym polega ten portal, to zalecam Wam obejrzenie mojego filmu na ten temat, który znajdziecie u mnie na kanale. Dziś mam zamiar przedstawić Wam projekt, który będzie miał prawdziwą użyteczność za jakiś czas. Nie będzie to 15 platforma do robienia zdecentralizowanych aplikacji czy 20 kryptowaluta stworzona do płatności między ludźmi. Ten projekt ma kilka różnych celów, związanych z finansami. Po pierwsze chronić inwestorów przed nieuczciwymi brokerami na rynku, a po drugie maksymalizację zysków inwestorów, no, którzy nie mają czasu samemu handlować i chcą te swoje pieniądze powierzyć jakiemuś zawodowcowi. Standardowo na początku, jaki problem chce rozwiązać ten projekt i dlaczego w ogóle ktoś musi taki problem rozwiązywać. Wspomniałem na wstępie o nieuczciwych brokerach na rynku. Osoby, które swój pierwszy handel na giełdzie rozpoczęły od kryptowalut, Mogą nie wiedzieć po co są brokerzy na rynku, może gdzieś tam kiedyś słyszeli to słowo w mediach, no ale nie są pewni po co im ta osoba. Brokerzy na rynku kryptowalut praktycznie nie istnieją, no od tego trzeba zacząć. Ogólnie są to osoby, które pośredniczą między naszymi pieniędzmi, a jakąś giełdą, na której chcemy handlować jakimiś instrumentami finansowymi, no takimi jak ropa, złoto czy jakieś pary walutowe. Osoby takie jak ja czy ty nie mogą tak po prostu wejść sobie na rynek chociażby Forex i bezpośrednio na rynku handlować parami walutowymi. Muszą oni te pieniądze wysłać na rachunek bankowy uprawnionego do tego handlu brokera, no i pośrednio przez niego handlujemy tymi parami walutowymi, powiedzmy. Broker powinien być naszym pomocnikiem. No, powinien nam dać znać, kiedy widzi jakąś dobrą ofertę na rynku i mówi, żebyśmy w nią zainwestowali. Po co on to w ogóle robi? No dlatego, że zarabia na prowizji od naszego obrotu. Niestety dla nas inwestorów jest to tu pewien problem, bo broker zarabia zarówno kiedy my tracimy, jak i zyskujemy. No dlatego często nagabują nas na inwestowanie jeszcze większych pieniędzy niż powinniśmy. I te słowa, które tu wypowiedziałem, to nie jest żadna ściema, tylko znam je z, że tak powiem, pamiętników kilku blokerów, którzy pracowali przez wiele lat właśnie w tym zawodzie. No i sami tak robili niestety. Poza tym mają oni często tak skonstruowane z nami umowy, że w wielu przypadkach czytałem o jakichś nagłych zmianach cen na rynku, czy przedwczesnym zamykaniu pozycji na stracie, no i tak dalej. Także to jest spory problem. Kolejna sprawa to to, też mówiłem, czyli maksymalizacja zysków. Wiele ludzi, którzy chcą tradować na giełdzie, po pierwsze i najważniejsze to nie ma na to czasu, no bo są ludźmi bardzo zabiegannymi, zapracowanymi i chcą te swoje zarobione pieniądze dać komuś, aby grał na tej giełdzie za nich i zarabiał za pomocą ich kapitału. No to wtedy też sobie szukają takiego powiedzmy brokera albo menadżera ich pieniędzy i powierzają mu swoją kasę. Niestety nie ma żadnego ratingu brokerów, takiego całkowicie obiektywnego. Nie wiemy jak wygląda ich statement takiego brokera, nie wiemy ile transakcji ma zyskownych, a ile stratnych, no po prostu musimy mu zaufać, że jest on dobry i że ktoś nam powiedział, że on zyskuje dużo pieniędzy. No co niestety jest już cholernie ryzykowne, no i bawimy się tu trochę w hazard, no a właśnie Genesis Vision rozwiązuje te problemy i już Wam mówię jak. Musicie rzucić okiem teraz na screen na ekranie, który pokazuje osoby uczestniczące w całym tym procesie handlu na platformie Genesis Vision. Pierwsza grupa to wspomnienie inwestorzy, no, którzy stresują się handlowaniem na giełdzie albo po prostu nie mają na to czasu. Każdy taki inwestor posiada swoją historię transakcji na tej platformie, historię wpłat i wypłat na swoje konto, ilość trade'ów, pokazałem ma również to ile zarobił, no i tak dalej. Drugą ciekawszą i bardziej rozbudowaną instytucją na tej platformie jest menedżer. Menedżer pośredniczy pomiędzy inwestorami i brokerami. Takim menedżerem może być zarówno jakaś indywidualna osoba, która zajmuje się tradingiem, jak i jakaś firma, która posiada większą ilość ludzi zajmujących się handlem na giełdzie. Czym się taki inwestor zajmuje? No ten inwestor zajmuje się po prostu tworzeniem jakiejś swojej strategii tradingowej i za pomocą swoich pieniędzy oraz oczywiście pieniędzy powierzonych przez inwestorów traduje na różnych parach walutowych, na kryptowalutach, na czym oni sobie tylko tam chcą. No dobra, ale oczywiście taka osoba musi też na czymś zarabiać, no bo po co miała poświęcać swój czas na handlowanie i zarabianie innym osobom. No i właśnie w tym systemie istnieją dwa typy prowizji. Pierwszy z nich to prowizja od zyskowych transakcji. Czyli ktoś zainwestował nasze 1000 dolarów, 
zyskał na tym 100 dolarów i miał ustawiony ten inwestor 5% success fee tak zwanego. To faktycznie na nasze konto nie wpłynie 100 dolarów zysku, tylko 95 dolarów, no a te 5 dolarów pójdzie na konto tego menadżera. Drugim typem prowizji jest tak zwany management fee, czyli prowizja za to, że w ogóle ten menedżer handluje naszymi pieniędzmi. Tym się różni jednak ta prowizja, że jest ona pobrana w okresie rocznym. Trzecia grupa osób na tym rynku to są po prostu brokerzy, którzy pośredniczą pomiędzy inwestorami a menadżerami. Dodatkowo projekt ten oprócz integracji z różnymi platformami transakcyjnymi takimi jak chociażby MetaTrader, to będzie miał swoją wewnętrzną platformę do handlu tymi wszystkimi asetami. Wersja alfa tej platformy już wyszła na świat dzienny i jest wykorzystywana przez dość sporą ilość ludzi. Z tym wykorzystaniem to jest trochę tak, że platforma jest testowana przez użytkowników, no i nie jest jeszcze wolna od błędów, no bo tak jest w wersji alfa, a wersja poprawiona beta ma mieć miejsce w trzecim kwartale tego roku. Natomiast wersja 1.0, która już ma być w pełni działająca, ma zostać wypuszczona do użytkowników na początku przyszłego roku. Ogólnie zapomniałem jeszcze powiedzieć, że płatności będą tu się odbywać za pomocą tokenów platformy GVT. Tokeny GVT to są tokeny RC20, czyli oparte na blockchainie Ethereum, no i z racji tego oczywiście można je przechowywać na takich portfelach jak JAX czy My Ethereum Wallet. Mega fajną sprawą, trochę w opozycji do ostatnich trendów na rynku, to ilość tokenów jakie zostało wydane, bo jest ich dokładnie 4 436 643 sztuki. 3 czwarte z tej liczby zostało sprzedane w fazie ICO po cenie 1 dolara, więc patrząc na wykres, gdzie GVT osiągnął maksymalnie 40 dolarów, to te osoby mogą mieć naprawdę niezły zwrot z inwestycji. No w sumie nawet teraz jakby sprzedać te tokeny po 13 dolarów, to 13-krotna przebitka i tak jest super. W obecnym momencie GVT jest tylko na jednej dużej giełdzie Binance. Oprócz tego tokeny te możemy kupić na KuCoinie, HitBTC czy EtherDelcie. Raczej rzadko wspominam o teamie, jaki stoi za konkretnym zespołem, no bo tą kwestię pozostawiam już do własnego researchu, no bo przeanalizowanie wszystkich pracowników na ich LinkedInach zabiera sporo czasu i to, że ktoś ma w ogóle jakieś doświadczenie, to nie znaczy, że odnajdzie się w obecnym projekcie i zespole. Większość teamu Genesis Vision pochodzi ze wschodu Europy, a konkretnie z Rosji. W tamtym kraju jest jeszcze trochę problemów regulacyjnych dotyczących kryptowalut, ale ogólnie próbują coś z tym zrobić i nie chcą wyrzucić wszystko krypto biznesmenów z kraju, no w przeciwieństwie do naszego państwa. Wydaje mi się, że rosyjski rynek nie wystrzelił jeszcze i projekty z tamtego kraju przeżyją swój rozkwit w tym roku. Z racji ograniczonej podaży tokenów, które jak wspomniałem kreuje się na dość niskim poziomie, to cena pojedynczego tokena może w przyszłości osiągnąć zdecydowanie wyższą kwotę. No jednak w przypadku tego projektu trzeba te coiny zamrozić myślę na co najmniej rok, no a najlepiej to na dwa lata, zanim sprostają oni wszystkim swoim obietnicom i ściągną do siebie na rynek wielu inwestorów. Poza tym tokeny GVT nie są jeszcze notowane na wielu dużych giełdach, no w szczególności na giełdach koreańskich, takich jak Bitheim czy Ubit. I ich jeszcze niestety brakuje. No ale oczywiście musicie zrobić swój własny research. Ja nie jestem tutaj żadnym doradcą inwestycyjnym i nie możecie polegać tylko na mojej opinii w tej kwestii. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dzisiaj czegoś ciekawego i zostawicie za to łapę w górę, no i subskrypcję na kanale. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka serii Encyklopedia Tokenów. Do usłyszenia za tydzień o tej samej godzinie. Cześć! Vanilla, la, 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 la.